Hello everyone, welcome back. Let us start with the Telkut Parsons. So we will start with his background and influences. Okay. So uh, he's an Amer he's an American sociologist. Okay. His father was a Protestant and uh, was an English teacher in a local college. Okay. While in school, his ambition was to become a doctor. Okay. He joined Amherst College and he took subjects biology and philosophy. So biology is his first love. That is, uh, he is influenced by biology in his whole life and always look at biology in his crisis. So biology also dominates his sociology. And in his college, he got attracted towards uh, what he labeled as institutional economics. Okay. And basically, this this uh, economics is influenced by Marx, which criticized capitalism. So, institutional economics tried to see the relationship between economics and the larger society and how they influence each other. Okay. So, after his graduation from MS College, uh, one of his uncle volunteered to finance his study in London. So, he joined London School of Economics which is very uh, famous and he pursued his masters from there. Uh, in London, he got exposed to the ideas of Aristonis, okay, Hubhaus and Malinowski. He attended the lectures of Redcliffe Brown, okay, and read the works of Durkheim, Mead and uh, uh, people like Alfred Marshall. So basically, he wasn't focused to one subject, but he read the wide ranges of thinkers. So his ultimately his fo uh, his focus become became uh, economics and social. After completing his masters from uh, LSE, uh, he got scholarship in a German university at Hindenburg. While studying Weber, I told you that Weber was the student of one of this university. So Weber lived there for twenty years, and most uh, he so. There was a major influence of Weber. So, for his doctoral, Parson uh, took selected a topic theories regarding rise of capitalism in recent literature. Okay. So, there were two uh, prominent thinkers uh, who tried to explain rise of capitalism in England, that is Weber and Werner Sombart. So none of the writings are uh, Weber hai or Sombart. Hai. Ab inki jo writings thi, they weren't available in English. So first he learned German. So there was a very he found that there was, you know, uh, very uh, in great influence of Weber. After completing his study at Hindenburg, he returned to America in 1927. Then he joined Amherst College. From there he completed his uh, graduation he joined there as a lecturer of economics so and he uh, was busy in writing his uh, dissertation okay then uh, some of his seniors helped him to grab a job in harvard okay so initially in, he initially he joined economics department then uh, but uh, after some time parson decided to pursue sociology so at that time, sociology in America was dominated by Chicago school. Okay. So he wasn't much impressed by uh, Chicago school. So social department of uh, Harvard University is very small with only two persons. Okay. One is uh, Sorokin, Petrim Sorokin. Uh, he was the head of the department. And uh, uh, then uh, second is Carl Zimmerman. Okay. And third was to join Parsons. Okay. So it was said that graduates come to Harvard because of Sorokin and stayed because of unknown Parsons. Okay. He decided to do some work in sociology. First, first and foremost, he translated the work, work of Weber in English. So he played a wider role in making Weber famous for English speakers. Later, he decided that he would uh, develop a comprehensive theory for American sociology. Okay. 
he criticized uh, chicago school uh, uh, chicago school's approach as over empiricism he wanted to adopt a corrective for that parson said that uh, they didn't pay attention to theory building he uh, uh, so basically with this we see the th that parson's worked in three phases okay so with this it is said his first phase begins so he surveyed various uh, social sciences uh, <coughs> in european society so basically it was a theoretical approach because american sociology lacked theory building okay so based on that survey he developed guiding principles for his theory for his own theories okay so finally in 1937 he started with a book structure of social action okay so in 1937 he was uh, busy in conducting a research program on medical profession but somehow he abandoned that at the same time he faced some personal tragedies like he lost his parents and elder brother so that uh, forced him to help take the help of psychiatrist meanwhile harvard made sorokin to resign and parson became the head of the department of social relations okay then uh, he developed interest in psychology analysis also while undergoing the treatment and consulting a psychiatrist so in mid 40s uh these years he spent on guiding sociologists pursuing phd and developed his theory building activity he wanted to build a macro level theory so he shifted from this book and he moved to structural functionalism so that is how his second phase is structural functionalism ओके okay. यहां पे इसकी बुक आती है सोशल सिस्टम विच वी स्टडी सो दिस इज टूवर्ड्स अ जनरल थियोरी ऑफ एक्शन इन सोशल सिस्टम बुक सोशल एक्शन इज रियरली मेंशन ओके ही शोड इंटरेस्ट इन स्ट्रक्चरल फंक्शनल एनालिसिस ऑफ सोशल सिस्टम ओके ही वाज बेसिकली इन्फ्लुएंस्ड बाय रेडक्लिफ ब्राउन एंड मेलिनोस्की ओके सो द रिमेनिंग पार्ट ऑफ फिफ्टीज वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय to structural functional analysis of various aspects of social life okay uh, so jo, this uh, 50s 1950s era it was called uh, mccarthyian era okay why because mccarthy was a senator mccarthy was a senator in america who wrote a law and brought by congress okay which allowed preventive arrest so anybody in america who is suspected to have a marxist idea were put in jail parson provided a justification on american capitalism so when he provided the justification on american capitalism okay uh it it made him famous in america he showed american capital it showed american capital capitalist society as everything functional and nothing seemed to be changed so he ultimately he tried to impress authorities okay so that's how he managed to survive in harvard but later on when political conditions changed and the red scar <coughs> declined towards the late 50s what is red scar that is the fear of communism so fear of communism declined towards 1950s then now uh, the conflict approach is also acceptable in american university so scholars started attacking parsons for his structural functional analysis and labeled parsons uh, structural functional uh, analysis as veiled status quo of so veiled status quo of uh, ideology because his theory uh, because theory must be based on facts not on ideology okay so it was an attempt to justify american capitalism pointed out his approach can't explain either conflict or change in society so parsons ultimately abandoned it okay then uh, with neil uh, spencer he wrote a book economy and society and he didn't apply any functional theory there so while searching for clues uh, for his theory he looked at biology okay we uh, i told you that uh, he looked for, uh, he in his crisis he always looked at biology so again he was searching for more clues for his work 
so he looked at biology there were many new discoveries like hormones genes etc so he adapted that in sociology and that's how the third phase began so in his third phase he published two books for social change one is society's evolutionary and comparative perspective and the system of modern societies so basically these books explained his theory of change known as new theory of change okay in 1973 he retired from harvard he became world famous sociologist then uh, he was invited to germany to celebrate his golden jubilee of his de- uh, doctoral uh, degree and uh, as he was influenced by weber and weber in his last years he lived in munich so parson was invited to munich to give lectures then parson was uh, he was the only american who was called to russia at the peak of world war after the second lecture while returning to his hotel he had heart attack and he died at the age of 77 so after this we will start uh social system okay so before starting social system let us let us look at a term called social structure okay talcott parson defines social structure as a natural persistent system which maintains its continuity despite internal changes from time to time in the same way as organism does in reality okay so by natural persistent system we meant that it has own it has its own life okay parson ne bola ki jo social structure hai <coughs> ये एक नेचुरल सिस्टम है जो अपने कॉन्टिन्यूटी को मेंटेन करेगा डिस्पाइट इट्स इंटरनल चेंजेस ठीक है फॉर हिम सोशल सिस्टम इज मच वाइडर कंसेप्ट एंड इंक्लूडिंग बोथ फंक्शनल एंड द स्ट्रक्चरल आस्पेक्ट्स देन जस्ट सोशल स्ट्रक्चर ओके सो सोशल स्ट्रक्चर सिर्फ उतना ही था उसके लिए अब हम देखते हैं सोशल सिस्टम क्या है सी आई बी टीचिंग इन वेरी डिटेल but please uh, refer to your final notes to these only uh, this pdf it is already shared in the telegram group okay so now let us see what is social system so see parson's concept of social system is developed uh, in a na- uh, in a nature of a general sociological theory which can be applied to the study of both simple primitive societies and as well as uh, complex modern ind- industrial societies theek hai so jo ye social system wali theory hai na isko grand sociological theory of social system bhi bolte hain okay then parson basically na parson uh, reviewed positivists utilitarians idealists utilitarians and idealists okay he bought uh, took some ideas from these three theek hai jaise utilitarian mein tha this uh, uh, utilitarian school mein aate hain hamare bentham aur mill jaise log js mill aur bentham okay theek ab jo utilitarian theories thi yahan pe kya yahan pe kya tha yahan ke positives kya the ki ye bolte the economics uh, is most successful in developing theoretical generalization matlab theory building theek hai aur is school ka negative part kya tha ki they made over overly simplistic simplistic assumption about nature of men and consequently economic behavior has been a studies studied diverse from the divorced from the culture theek hai ab inse parson ne kya borrow kiya sociological theory mein जो ये था इन सोशियोलॉजिकल थियोरी वन मस्ट टेक कॉग्निशेंस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ इमरजेंस ओके दट इज एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्सिटी सिस्टम इमर्ज विच हैव टू बी ट्रीटेड एज अ यूनिफाइड होल ओके फ्रॉम पॉजिटिविस्ट लाइक स्पेंसर एंड डरकाइन अब जो पॉजिटिविस्ट थे दे वर वेरी दे वर वेरी सक्सेसफुल इन बिल्डिंग जनरलाइजेशन बट दे फेल्ड टू टेक सब्जेक्टिव मीनिंग इन टू अकाउंट पार्सन ने बोला सोशियोलॉजिकल थ्योरी मस्ट बी जनरल थ्योरी दैट इज ह्यूमन बिहेवियर हैज पैटर्न्स सो दिस इज अ रिडक्शनल अप्रोच 
देन आइडियलिस्ट में कौन आते हैं कांत एंड वेबर दे हैव हाईलाइटेड द इम्पोर्टेंट ऑफ सब्जेक्टिव इंपॉर्टेंस ऑफ सब्जेक्टिव डायमेंशन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर बट दे नेग्लेक्टेड जनरलाइजेशन ठीक है अभी जनरलाइजेशन को के बारे में भी बात कर रहा है ये थियरी बिल्डिंग के बारे में भी बात कर रहा है ये सब्जेक्टिव मीनिंग के बारे में भी बात कर रहा है ठीक है सो so, इस इनसे क्या बोरो किया उसने इसने कहा सोशियोलॉजिकल थियोरी मस्ट बी वॉलेंटरिस्टिक थियोरी ऑफ एक्शन दैट इज ह्यूमन अटैच मीनिंग टू देयर एक्शन ओके सो पार्सन्स एक्शन अप्रोच क्या था पार्सन्स सॉट टू डेवलप अ ग्रैंड थ्योरी विच विल एक्सप्लेन ऑल द एक्शन एंड नॉट कंसिडर दम वास्ट लाइक वेबर ठीक है फ्रॉम वेबेरियन एक्स परस्पेक्टिव अगर हम वेबेरियन परस्पेक्टिव से देखें तो ही वॉन्टेड टू क्रिएट एन आइडियल टाइप जो सारे एक्शन है ना ह्यूमन बींग्स के अक्रॉस दिस ऑल द सोसाइटीज एंड इन ऑल द सिचुएशन जो हर चीज को एक्सप्लेन करे ठीक है सो द कंसेप्ट ऑफ एक्शन अकॉर्डिंग टू पार्सन इज डिराइव फ्रॉम द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बींग्स एज लिविंग ऑर्गेनिजम एज लिविंग ऑर्गेनिजम इंटरक्ट विद ईच अदर uh interact with the outside reality as well as within their own mind okay then he said behavior becomes action when four conditions are present ye kehta hai ki behavior action kab banta hai jab char condition present ho kya kya it is oriented to uh, attainment of ends or goals or other anticipated affairs it occurs in a situation it is regulated by norms and values of society it involves investment of uh, energy or motivation or effort theek hai ye char cheeze fulfill honi chahiye agar uh, kisi bhi behavior ko action banna hai to char conditions present honi chahiye orientation of ab isne kaha ki jo is action ka orientation hai na isko hum do components mein divide kar sakte hain मोटिवेशनल और वैल्यू ओरिएंटेशन मोटिवेशनल ओरिएंटेशन क्या है ये वो सिचुएशन है इट रेफर्स टू अ सिचुएशन इन विच एक्शन टेक्स प्लेस टेक्स एक्शन टेक्स प्लेस टेकिंग इनटू अकाउंट नीड्स एक्सटर्नल अपियरेंसेस एंड प्लान्स ओके वैल्यू ओरिएंटेशन में क्या है इट इज बेस्ड ऑन द कंसिडरेशन ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यूज एस्थेटिक्स मोरालिटी एंड ऑफ थिंकिंग ओके सो पार्सन बिलीव दैट एक्शन डू नॉट अकर इन आइसोलेशन बट इन कॉन्सलेशन ओके अकेले नहीं हो रहे हैं एक्शन सो जो ये कॉन्सलेशन ऑफ एक्शन है ना दे कॉन्स्टिट्यूट अ सिस्टम और जो ये सिस्टम ऑफ एक्शन है इनके तीन मोड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ओके जिसको पार्सन ने डिस्क्राइब करा था एज पर्सनालिटी सिस्टम कल्चरल सिस्टम और सोशल सिस्टम ठीक है सो अभी ना हम मोटिवेशनल ओरिएंटेशन को थोड़ा सा और देखेंगे और वैल्यू ओरिएंटेशन भी सो जो पर्सनालिटी सिस्टम था यहाँ पे क्या था इट रेफर्स टू दोज एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी विच अफेक्ट्स इंडिविजुअल्स सोशल फंक्शनिंग कल्चरल सिस्टम में आएगा इट इनकम पास इंस्टेड द एक्चुअल बिलीफ कंक्रीट सिस्टम ऑफ वैल्यूज सिंबॉलिक मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन सोशल सिस्टम रेफर्स टू द फॉर्म्स इन द मोड्स ऑफ इंटरक्शन बिटवीन इंडिविजुअल एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन ओके सो नाउ वी विल सी वॉट इज मोटिवेशनल ओरिएंटेशन ओके थोड़ा सा इसको डेप्थ में देखते हैं वेबर गिव्स अ पासिंग रेफरेंस टू मोटिव्स, बट पार्सन प्लेसेस अ लॉट ऑफ एम्फेसिस ऑन मोटिव ऑफ एक्शन ओके सो द रेंज ऑफ मोटिवेशनल ओरिएंटेशन आर थ्री ठीक है पहला है कॉग्नेटिव ओरिएंटेशन सेकेंड इज कथेक्टिक कथेक्टिक एंड थर्ड इज इवेल्युएटिव ओके कॉग्नेटिव ओरिएंटेशन मेक्स एक्टर्स सी देयर इन्वायरमेंट और ऑब्जेक्ट इन रिलेशन टू देयर नीड 
dispositions as mental object that is act is attempt to understand the objectivity of subject matter okay kathiktik me matlab basically cognitive me you need information in kathiktik you uh, need for emotional attachment it involves emotional attitude of actors towards their object in evaluative you you are doing kind of an assessment it leads the actors to organize their effort in realization of uh, their object with optimum efficiency example uh, behavior of housewife uh, going to market to purchase vegetables okay so the cognitive orientation enables her to judge the quality of the vegetables okay <coughs> Okay, and uh, in relation to her need and uh, need in relation to its prices, cathartic orientation would determine as to which vegetable she likes more than others. Okay, evaluative would make it possible for her to make a choice of vegetable which uh, gives her maximum satisfaction. Okay, so this is how you understand. Basically, I hope समझ में आया होगा कि cognitive orientation, cathartic और evaluative में फर्क क्या है? इसका एग्जाम्पल बहुत सही था ये कि दैट इफ इफ अ लेडी इज गोइंग टू मार्केट टू परचेज सम वेजिटेबल्स ओके द हर कॉग्नेटिव जो उसका कॉग्नेटिव ऑरिएंटेशन है फॉर दिस यू नीड इन्फॉर्मेशन कि भाई जो उसने वेजिटेबल्स लिया है उसकी क्वालिटी को जज करने के लिए इन रिलेशन टू हर नीड उसको कितनी जरूरत है प्राइस ठीक है और कथेक्टिक ओरिएंटेशन जो है वो उसको हेल्प करने में डिसाइड करेगा कि कौन सी वेजिटेबल उसको ज्यादा पसंद है बाकी के कंपेरिजन में और इवेल्युएटिव जो है वो उसको उसके लिए और आसान करेगा कि कौन सी वेजिटेबल जो है वो उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन दे रही है कौन सी वेजिटेबल उसको बना के ज्यादा सुकून मिल ठीक है अ सोशल सिस्टम अकॉर्डिंग टू पर्सन हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स दिस इज इम्पॉर्टेंट सोशल सिस्टम के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एज पर पर्सन तो कहते हैं कि इट इन्वॉल्व इंटरेक्शन बिटवीन टू और मोर एक्टर्स एंड द इंटरेक्शन प्रोसेस इज इट्स मेन फोकस दैट इज रेसी प्रोसीटिंग ओके इंटरेक्शन टेक्स प्लेस इन सिचुएशन विच इम्प्लाइज अदर एक्टर्स और ऑल्टर्स दीज ऑल्टर्स आर ऑब्जेक्ट्स ऑफ इमोशन एंड वैल्यू जजमेंट एंड थ्रू देम गोल्स एंड मीन्स ऑफ एक्शन आर अचीव देर एग्जिस्ट दीज एग्जिस्ट इन सोशल सिस्टम कलेक्टिव गोल ओरिएंटेशन कॉमन वैल्यूज इन कंसेंसिस ऑन एक्सपेक्टेशन इन नॉर्मेटिव एंड कॉग्नेटिव सेंसेस ओके सो ये हमारा था मोटिवेशनल ओरिएंटेशन अब ना देखेंगे हम वैल्यू ओरिएंटेशन वैल्यू uh, ओरिएंटेशन में आएगा इसमें भी तीन पार्ट है कॉग्नेटिव देन एप्रिशिएटिव ओरिएंटेशन एंड थर्ड है मोरल ओरिएंटेशन अब जो कॉग्नेटिव ओरिएंटेशन है विच रिलेट्स to the issue of validity of judgment evaluation in terms of objective standards okay appreciative orientation hai uh, is that which makes it possible for actors to judge their emotional response to the object uh, uh, object its uh, its appropriateness and or consistency in terms of aesthetic standard or non objective moral orientation refers to the value commitment of an actor towards his or her objects in terms of absolute standard काइंड ऑफ अन अनअचीवेबल स्टैंडर्ड ओके जैसे जो ये है कैरेक्टर इन एपिक्स राम भरत ठीक है दीज आर मोरल ओरिएंटेशन तो जो मोटिवेशनल ओरिएंटेशन है ना इसमें सिर्फ मोटिव थे या साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट थे इंडिविजुअल के पर जो वैल्यू ओरिएंटेशन है ना इसके अंदर कल्चरल एस्पेक्ट भी हैं तो जो दोनों साइकोलॉजिकल और जो कल्चरल एस्पेक्ट है इंडिविजुअल बिहेवियर के वो इंटरलिंक्ड है ठीक है ये जो मोटिवेशनल और ये सब है ना ये इंटरलिंक्ड है पार्सन ने कहा एंड दे आर इंटरडिपेंडेंट पार्सन के अकॉर्डिंग जितने भी एक्शंस uh, हो रहे हैं इन टाइम एंड स्पेस दे फिट इनटू अ मैट्रिक्स ओके एक हाइपोथेटिकल अप्रोच था उसका अब वो मैट्रिक्स क्या था उसका वो देखते हैं कि मोटिव प्लस वैल्यू इज इक्वल्स टू एक्शन कॉग्नेटिव मोटिव है और कॉग्नेटिव ही वैल्यू है तो एक्शन जो है वो इंस्ट्रूमेंटल है दैट इज प्रॉफिट ओरिएंटेड टाइप एक्शन है अगर मोटिव कथेक्टिक है और वैल्यू अप्रिशिएटिव है तो ये एक्सप्रेसिव होगा एक्शन मोटिव इवेल्युएटिव है और वैल्यू मोरल है 
तो एक्शन मोरल होगा ठीक है ये एक बहुत हाइपोथेटिकल अप्रोच था बट वेबर के उसके वेबर के पार्सन के अकॉर्डिंग जितने भी एक्शन है टाइम एंड स्पेस में वो इस मेट्रिक्स में फिट करते हैं अब बेसिक यूनिट ऑफ सोशल सिस्टम दैट इज रोल रोल के बारे में बात करता है वो एंड इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ रोल्स इन सोशल सिस्टम ओके सोशल सिस्टम हैज अ मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्शन कोल्ड रोल ओके इट इज अ बेसिक कंसेप्ट बेसिक कंसेप्ट यूनिट ऑफ सोशल सिस्टम ओके एंड इट इनकॉर्पोरेट्स द इंडिविजुअल एक्टर्स टोटल सिस्टम ऑफ एक्शन it is also a point of intersection between the social uh, between the system of action of individual actor and social system primary element of role according to parson is role expectation okay it implies reciprocity between the actor and his alter okay and is governed by range of motivational and value orientation orientations so the role being the most vital uh, element of social system it, it its performance generates forces of strain and tensions the extent of strain on the way uh, on the way role uh, expectations are institutionalized in the society and also the degree on which the values of role expectations are internalized by the social actors so in the so in the social system roles are institutionalized so the institutionalization means that expectations from a specific role its values and motivational orientations are integrated within the culture of a society okay so uh, so uh, society sets common standards for the role expectations okay from its members and when an actor imbibes these standards common to society in the orientation performance of his or her roles the roles are said to be have institutionalized okay now we will see uh, after this uh, we have seen this i guess iske baad पैटर्न वेरिएबल और मूविंग इक्विलिब्रियम मूविंग इक्विलिब्रियम देखेंगे पहले ठीक है लेट अस स्टार्ट विद मूविंग इक्विलिब्रियम बट बिफोर दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स दैट इज सोशल ऑर्डर एंड वैल्यू कंसेंसस ये भी पार्सन का ही है ओके जिससे डरकाइन का मेजर कंसर्न क्या था सोशल सॉलिडारिटी राइट सिमिलरली पार्सन का जो एम्फेसिस था वो था सोशल ऑर्डर पे ठीक है जिसका ये जिक्र अपनी बुक है जो सोशल सिस्टम उसमें करता है he observes that social life is characterized by mutual advantage and peaceful cooperation rather than mutual hostility and destruction parson believed that only commitment to common uh, value provides a basis for order in society so parson ke according there are two main ways in which social equilibrium Uh, various part of the system being in the state of balance, we call social equilibrium का मतलब क्या है कि जो जितने भी part है system के वो balance में है ठीक है तो दो तरीके हैं उसके एक first जो जो social equilibrium maintain करने के जो तरीके हैं उसमें जो first है हम वो discuss करते हैं पहले it involves socialization by means of which values are transmitted from one generation to the next. and internalized to form an integral of individual personalities so isme hum sab bahut hi common example family aa jayega education system aa jayega in western society uh, are the major institutions concerned with these functions so socialization jo hai ye teen level pe hota hai first is cultural then social aur fir hai psychic theek hai 
कल्चरल सोशलाइजेशन में कल्चर नॉर्म सिंबल्स बिहेवियर लैंग्वेज एटसेट्रा हम इसमें ये पढ़ते हैं सोशल सोशलाइजेशन में होता है प्ले राइट रोल इन राइट सिचुएशन अंडरस्टैंडिंग पोजिशन एंड रोल साइकिक में होगा कंट्रोल एंगजाइटी ऑपरेशन टेंशन ये सब और जो सेकेंड वे था सोशल इक्विलिब्रियम का इट इज ऑल्सो मेंटेन बाय वेरियस मैकेनिज्म ऑफ सोशल कंट्रोल विच डिस्करेज डिवियंस ठीक है सोशल कंट्रोल एंड मेंटेन ऑर्डर इन सिस्टम डिवियंस को डिस्करेज करे और सोशल ऑर्डर ऑर्डर को मेंटेन करे दस द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन एंड सोशल कंट्रोल आर फंडामेंटल टू इक्विलिब्रियम ऑफ द सिस्टम एंड द फॉर द ऑर्डर इन द सोसाइटी अब जो सोशल कंट्रोल है वो भी हमारा तीन उस पर था लेवल पे एक था फॉर्मल मैकेनिज्म ऑफ कंट्रोल जिसमें रूल लॉज ये सब आते थे फिर एक था इनफॉर्मल जिसमें हमारे फ्रेंड्स फैमिली ये सब आ रहे हैं फिर आता है कोर्स मैकेनिज्म जिसमें आर्मी पुलिस एक्सेट्रा आ रही है ठीक है तो पार्सन के अकॉर्डिंग अडेप्टेशन गोल अटेनमेंट इंटीग्रेशन एंड पैटर्न मैनेजमेंट मेंटेनेंस ये जो है दीज आर द फंक्शनल प्री रिक्विड फॉर द सर्वाइवल ऑफ सोसाइटी इट मे बी समर द सोशल प्रॉब्लम आर इनिशिएटेड बाई लैक ऑफ ऑर्डर ठीक है जो जितने भी प्रॉब्लम है वो ऑर्डर लैक ऑफ ऑर्डर की वजह से है पर्सन ने ऐसा बोला और वैल्यू कंसेंसिस की कमी की वजह से है विच आर द रिजल्ट ऑफ लैक ऑफ सोशलाइजेशन सोशल कंट्रोल अडेप्टेशन गोल अटेनमेंट पैटर्न मेंटेनेंस ठीक है ये सब नहीं हो रहा है तो जो वीकनिंग है या एब्सेंस है इन कंडीशंस का इट अल्टीमेटली डिस्टर्ब द सोशल इक्विलिब्रियम लीडिंग टू डिसऑर्गेनाइजेशन जब ये सब चीजें जो ये फंक्शनल रिक्विसाइड्स हैं सोशलाइजेशन अच्छे से नहीं होगा तो जो सोसाइटी है वहां पे लैक ऑफ ऑर्डर होगा लैक ऑफ वैल्यू कंसेंसिस होगा तो डिसऑर्डर होगा तो सोशल इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब वो होगा डिस्टर्ब होगा उससे क्या होगा डिसऑर्गेनाइजेशन होगा क्राइम बढ़ेगा डिलीक्वेंसी होगी या और भी सोशल प्रॉब्लम बढ़ेंगे ठीक है अब जो ये फंक्शनल प्री रिक्विड है ना ये हम डिटेल में पढ़ेंगे उससे पहले लेट एस सी दिस मूविंग इक्विलिब्रियम क्या है पार्सन के अकॉर्डिंग सोशल चेंज जो है इन पास्ट डिड नॉट कम अबाउट स्मूथली बट इन वेरिएबली थ्रू द नीड ऑफ री स्टैब्लिशिंग इक्विलिब्रियम इन द सोसाइटी जो ये री स्टैब्लिशिंग ऑफ इक्विलिब्रियम है ना Why it was required? क्यों क्योंकि स्ट्रेन्स थे इन रिलेशनशिप्स बिटवीन द पास्ट एंड द प्रेजेंट पैटर्न ऑफ रिलेशन वैल्यूज इनहेरेंट चेंज जो भी था इंटरेस्ट थे तो पार्सन कहते हैं कि जो चेंज है इट इज नेवर ऑल्टरेशन ऑफ पैटर्न बट इट इज ऑल्टरेशन बाय ओवरकमिंग द ओवरकमिंग ऑफ रेजिस्टेंस ठीक है बाय ओवरकमिंग ऑफ रेजिस्टेंस ठीक है इसका मतलब क्या है पार्सन ने कहा मेंट कि जो व्हाट ही मेंट बाय दिस दैट रिजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेन और कंफ्लिक्ट इन सोशल सिस्टम द फैक्ट दैट द सोशल स्ट्रेन रिप्रेजेंट्स अ पॉइंट ऑफ सोशल डेवलपमेंट एट विच ओल्डर बैलेंस ऑफ इंटरेक्शन सिस्टम इंस्टीट्यूशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द सिस्टम जिससे रोल स्टेटस ये सब है ये सब डिस्टेबिलाईज हो जाते हैं और इनकी एक टेंडेंसी होती है कि वो एक न्यू इक्विलिब्रियम की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं तो जो ये सेल्फ मेंटेनेंस है ना ये पॉसिबल क्यों होता है क्योंकि ह्यूमन एक्टर्स जो हैं एज सोशल बींग्स वो सोसाइटी के अंदर सोशलाइज है और जो उनके मोटिवेशनल या वैल्यू ओरिएंटेशन है वो उसी 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 वे में पैटर्न है ठीक है तो वो खुद को मेंटेन करने के लिए जो सोशल सिस्टम है इट हैव टू परफॉर्म सम एडजस्टमेंट ठीक है एक टर्म यहाँ पे आता है इनडिस्पेंसिबल एडजस्ट एडजस्टमेंट्स ओके बिटवीन इट्स इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन एंड आउटर एनवायरनमेंट ठीक है तो जो ये एडजस्टमेंट्स हैं दीज आर लाइक एडजस्टमेंट दैट ह्यूमन बॉडी हैज टू मेक विद द आउटसाइड एनवायरमेंट जैसे ब्रीदिंग कर रहे हैं ब्लड सर्कुलेशन कर रहे हैं एंड थ्रू मेंटेनेंस ऑफ द स्टडी टेम्परेचर विद इन सेल्फ तो जो ये एडजस्टमेंट प्रोसेस है ना जो सोशल सिस्टम को इंटरनली मेंटेन कर रहा है एंड थ्रू इट्स बाउंड्री कंडीशंस इनको उसने कहा फंक्शंस ठीक है और जो ये फंक्शंस है दीज आर द प्रोसेस ऑफ सिस्टम्स सेल्फ मेंटेनेंस तो इसको पार्सन कहते हैं मूविंग इक्विलिब्रियम पार्सन इसको रिकॉग्नाइज करता है स्टेट करता है कि जो स्ट्रक्चर है सिस्टम का 
as problematic and subjecting to change and his concept of tendency towards equilibrium does not imply empirical dominance of stability over change okay he does however believe that these changes occur in a relatively smooth way okay individuals in interaction with changing situations wo adapt kar lete hain role bargaining kar kar ke theek hai to iske according sab kuch smooth hi ho raha hai over the roles uh, are established they create norms jo unko aage ke aage guide karte hain and are thus institutionalized creating stability across social interactions yahan pe adaptation process hai wo adjust nahi kar pate due to sharp shocks or immediate radical change to jo structural dissolution hai wo hota hai ya to naye structures ban jayenge ये सोसाइटी डाई हो जाएगी ठीक है पुराने खत्म हो जाएंगे तो जो ये मॉडल है सोशल चेंज का उसको मूविंग इक्विलिब्रियम कहा गया एंड एम्फेसाइज अ डिजायर फॉर सोशल ऑर्डर ठीक है तो यही था मूविंग इक्विलिब्रियम फोकस ऑन सोशल ऑर्डर वैल्यू कंसेंसिस ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो आपको याद होने चाहिए सो दैट इट विल हेल्प यू इन राइटिंग आंसर पैटर्न वेरिएबल और देखते पार्सन स्टडीज वेरिएबिलिटी इन पैटर्न ऑफ एक्शन ऑफ पीपल इन डिफरेंट सिचुएशन ठीक है उसने स्टडी करा दिस परस्पेक्टिव इज डिराइव फ्रॉम द मैक्स वेबर्स कंसेप्ट ऑफ आइडियल टाइप ठीक बाद में जिसको पार्सन ने अच्छे से सिस्टमाइज करा तो जो एजल पेराडाइम था पार्सन की जो ये लार्जर एक्शन थ्योरी है ना उसका पार्ट है ठीक ही आउटलाइन इन इज बुक स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन और इन द सोशल सिस्टम ऑल्सो और जो बाद में भी जो उसके वर्क थे उसमें भी विच एम्स टू कंस्ट्रक्ट अफाइड मैप ऑफ ऑल एक्शन सिस्टम एंड अल्टीमेटली लिविंग सिस्टम लिविंग तो जो रोल है सिंस रोल इज द बेसिक यूनिट ऑफ सोशल सिस्टम एंड इट एंड डिपेंड्स ऑन द रोल एक्सपेक्टेशन ऑफ द ऑल्टर ठीक है एन एक्टर फेस इज अ डेलेमा ठीक है ये कहता है कि एक्टर को एक डेलेमा फेस करना पड़ता है ठीक ऑफ चॉइस बिटवीन मोटिवेशनल एंड वैल्यू ओरिएंटेशन ठीक है दो सच डेलेमा सीम्स डाइकोटोमस इट हैपेंस इन कॉन्टिन्यू मतलब ये कॉन्टिन्यूटी में होते रहते हैं हमें लगेगा कि ये अलग अलग है तो पार्सन ने ना ऐसे इसको सिंप्लीफाई करने के लिए पांच पैटर्न वेरिएबल्स बताए जो रिप्रेजेंट uh, करते हैं एक्सट्रीम चॉइसेस जो एक्टर के पास है ठीक है एक था अफेक्टिविटी वर्सेस अफेक्टिव न्यूट्रलिटी ठीक है फिर है कलेक्टिव ओरिएंटेशन वर्सेस सेल्फ ओरिएंटेशन उसके बाद है यूनिवर्सलिज्म वर्सेस पर्टिकुलरिज्म फिर है डिस्क्रिप्शन वर्सेस अचीवमेंट फिर है डिफ्यूजनेस वर्सेस स्पेसिफिसिटी ओके okay. ये पांच पैटर्न वेरिएबल्स उसने डिस्कवर करे आइडेंटिफाई करे अब देखते हैं इनको अफेक्टिविटी वर्सेस अफेक्टिव न्यूट्रलिटी अफेक्टिविटी इज द रिलेशनशिप बिटवीन मदर एंड चाइल्ड अफेक्टिविटी डॉक्टर पेशेंट ये एग्जांपल्स अगर रहेंगे ना याद थोड़े थोड़े सो इट विल मेक मतलब इट इट मेक्स ईजियर टू रिमेम्बर दीज टर्म्स सो बेसिकली जो इस, इस डेलीमा का जो कंसर्न है it concerns the dilemma of role performance where evaluation is involved in relation to a situation theek okay. hai how much uh, should a situation be evaluated in emotional terms and with a degree of uh, emotional neutrality this is a div difficult choice theek okay, hai in most of the roles that we expect to perform in the society jaise for example jo mother child ka relationship hai yahan pe high degree of affective orientation chahiye but discipline bhi required hai on many occasions a mother would have to exercise affective neutral role, role to her child socialization but mother jo child ka relation hai wo essentially affectivity dominated hai 
पर डॉक्टर पेशेंट का जो रिलेशनशिप है वहाँ पे अफेक्टिव न्यूट्रलिटी है ठीक है फिर है ये कलेक्टिव ओरिएंटेशन और सेल्फ ओरिएंटेशन वाला यहाँ पे जो मोरल स्टैंडर्ड अराइजेज फ्रॉम द फैक्ट दैट द एक्टर हैज टू मेक अ चॉइस बिटवीन हिज और हर ओन ग्रेटिफिकेशन इट्स डिफरमेंट फॉर गुड ऑफ अ लार्जर नंबर ऑफ पीपल ठीक है कलेक्टिविटी सम फॉर्म ऑफ एल्ट्रोजम और सेल्फ सेक्रीफाइस इन्वॉल्व होंगे इसमें डेलिमा है यहाँ पे जो पैटर्न वेरिएबल का has always in, been present in human life from primitive mode of economy and society to modern civilization parson rightly pointed out that institutionalization of such values is always fragile because response to this situation by actor is always in dilemma theek hai wo dilemma mein rahega isne ye bola universalism or particularism ye pattern pattern variable hai uh मतलब कलेक्टिविज्म और इसमें सेल्फ ओरिएंटेशन में यही है कि वो सोसाइटल नॉर्म्स के साथ चले या वो खुद के हिसाब से चले वो इस इस डिलेमा में हमेशा रहेगा अब इट इज अ यूनिवर्सलिज्म और पर्टिकुलरिज्म में क्या है ये पैटर्न वेरिएबल है जो डिफाइन करता है रूल सिचुएशन जहाँ पे एक्टर का डिलेमा जो है वो कॉग्नेटिव और कथेक्टिक स्टेट के बीच में है यानी कि इवेल्युएशन के बीच में हो रहा है ठीक है ये बहुत अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ रोल अडियरिंग टू यूनिवर्सलिस्टिक स्टैंडर्ड्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर ह्यूमन आर रोल परफॉर्मेंसेज विच गो स्ट्रिक्टली बाई लीगल नॉर्म्स लीगल सेंक्शन अगर कोई रूल ऑफ लॉ के साथ अवॉइड कर रहा है इन रिस्पेक्टिव ऑफ उसके पर्सनल किनशिप रिलेशनशिप फ्रेंडशिप कंसिडरेशन तो वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है यूनिवर्सलिस्टिक मोड ऑफ रोल परफॉर्मेंस का बट अगर कोई लीगल नॉर्म्स को वॉयलेट कर रहा है ठीक है और वो अपने किन फ्रेंड के साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं तो वो पर्टिकुलरिस्टिक वो है कंसिडरेशन है एस्क्रिप्शन वर्सेस अचीवमेंट जो एक्टर का डेलेमा है इन द एस्क्रिप्शन वर्सेस अचीवमेंट पैटर्न वेरिएबल इज बेस्ड ऑन वेदर और नॉट द एक्टर डिफाइंस द ऑब्जेक्ट ऑफ हिज और हर रोल आइदर इन द टर्म्स ऑफ क्वालिटी और परफॉर्मेंस जैसे इसका एग्जाम्पल एक समझते हैं कि कास्ट uh, सिस्टम ठीक है कास्ट सिस्टम में जो स्टेटस है पर्सन का इट इज डिटरमाइंड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ देयर पर्सनल अचीवमेंट ठीक है पर्सनल स्किल या नॉलेज तो उसको हम कहते हैं एस्क्रिप्शन ठीक है मतलब आपने कुछ एक क्वालिटी असाइन कर दी टू अ पर्सन आइदर बाय बर्थ एज सेक्स फ्रेंडशिप और रेस अचीवमेंट क्या है एक हम पढ़ते हैं ना कास्ट बेस से क्लास क्लास बेस सोसाइटी का मूवमेंट कास्ट जो है वो डाइल्यूट होती जा रही है पर क्लासेस बनती जा रही हैं तो अचीवमेंट के बेसिस पे जो वो है एक्विजिशन है ठीक है डिफ्यूजन वर्सेस स्पेसिफिसिटी यहाँ पे स्कोप ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ रोल ऑफ परफॉर्मेंस कुछ सोशल इंटरेक्शन होते हैं जैसे डॉक्टर पेशेंट बायर सेलर्स ऑफ गुड इन द मार्केट उनका स्पेसिफिक स्कोप है ऑन द कंट्रारी कुछ रिलेशनशिप जो होते हैं वो बहुत जनरल होते हैं ठीक है वो होते हैं मतलब इनकम्पासिंग इन नेचर है जैसे फ्रेंडशिप है हस्बैंड वाइफ है ये सब तो जो पैटर्न वे ठीक है तो ये सब हमारा हो गया पैटर्न वेरिएबल्स अकॉर्डिंग टू पार्सन नॉट ओनली डिफाइन द नेचर ऑफ द रोल ऑफ इंटरक्शन एंड रोल ऑफ एक्सपेक्टेशन इन सोशल सिस्टम बट दे आल्सो प्रोवाइड इन एडिशन द ओवरऑल डायरेक्शन इन विच मोस्ट मेंबर्स ऑफ द सोशल सिस्टम चूज द रोल्स ठीक है इट ऑल्सो गिवज एन आइडिया अबाउट द नेचर ऑफ सोशल सिस्टम जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हम बात करते हैं फैमिली ओके फॉर एग्जाम्पल फैमिली एज अ सोशल सिस्टम तो रोल एक्सपेक्टेशंस जो है विद इन द फैमिली अमंग दिस मेंबर कैन बी सेट टू बी अफेक्टिव ठीक है दे दे आर लार्जली कलेक्टिवली ओरिएंटेड पर्टिकुलरिस्टिक राइट एंड स्क्रिप्टिव डिफ्यूज बट इफ इफ यू टेक एग्जाम्पल ऑफ योर मेंबरशिप इन मेडिकल एसोसिएशन और अ बार एसोसिएशन देर द रोल एक्सपेक्टेशन स्टैंडर्ड ऑफ रोल परफॉर्मेंस वुड बी ओरिएंटेड टूवर्ड्स पैटर्न वेरिएबल्स ऑफ अफेक्टिव न्यूट्रलिटी सेल्फ ओरिएंटेशन ओके एंड यूनिवर्सलिज्म अचीवमेंट स्पेसिफिसिटी ठीक है नाउ आफ्टर दैट we have done with pattern variables we will start with functional uh, prerequisites right after this we will be seeing evolutionary functional prerequisites and uh, then cybernetic hierarchy of control 
then is critique and then we will see evolutionary uh, universal right okay functional prerequisites see Parson thinks all systems like family, economy, polity, they have a boundary, okay, which they maintain in order to uh, subsist. So, जो ये self maintenance है ना ये possible हो पाता है क्योंकि जो human actors हैं as social beings, उनको society में से socialize किया जाता है, उनका motivational या value orientation है जो accordingly वो सब patterned है. तो खुद को maintain करने के लिए social systems जो हैं वो कुछ indispensable एडजस्टमेंट्स करते हैं ठीक है उनके इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन और आउटर एनवायरनमेंट के साथ तो पार्सन जिसको हमने अभी देखा था ना मूविंग इक्विलिब्रियम तो जो ये सर्टेन फंक्शंस हैं विदाउट विच अ सोशल सिस्टम कांट सब्सिस्ट इनको हम फंक्शनल फंक्शनल प्रीरिक्विसाइट्स कहते हैं पार्सन ने कहा था ठीक है तो ऐसे ऐसे चार हमारे फंक्शनल प्रीरिक्विसाइट्स हैं अडेप्टेशन गोल अटेनमेंट इंटीग्रेसिटी इंटीग्रेशन एंड लेटेंसी ठीक है The scope of functioning of these uh, functional prerequisites is further defined. ठीक है देखते हैं अब इसको क्या है ये सबसे पहले हम देखेंगे adaptation. As the name suggests, uh, it implies a generation and acquisition of resources from outside system, its external environment to affect its distribution in the system. Adaptation, uh, if if you go it in general terms. जैसे अडेप्टेशन uh, हम देखते हैं ना एनवायरमेंट में कि पोलर uh, बियर है इट इज लिविंग इन द नॉर्थ पोल सो फॉर दैट ही नीड्स थिक स्किन पर चाहिए है ना सो दिस इज हाउ यू सी इट अडेप्टेशन फॉरेस्ट में जो एनिमल्स हैं ठीक है उनको कुछ और अडेप्टेशन चाहिए और uh, ये है डिजर्ट एनिमल्स हैं दे आर स्मॉल इन साइज दे आर स्मॉल इयर्स प्लांट्स है जो वो वो थॉर्नी है ये सब है लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू थॉर्न्स ठीक है सो दिस इज व्हाट अडेप्टेशन इज ठीक है अब मतलब यू आर जस्ट यू नो एक्विजिशन ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम आउटसाइड एनवायरनमेंट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड टू इफेक्ट इट्स डिस्ट्रीब्यूशन इन द सिस्टम तो एक्सटर्नल एनवायरमेंट इस केस में क्या आएगा लैंड वॉटर एज एन एग्जाम्पल वी कैन से इकोनॉमिक सिस्टम विच इन्वॉल्व रिसोर्स यूटिलाइजेशन प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन इन द सोसाइटी बेसिकली अडेप्टेशन को अब हमें सोसाइटी के टर्म्स में देखना है अडेप्टेशन इज ओरिएंटेड टू फैक्टर्स एक्सटर्नल टू द सिस्टम एंड इट हैज इंस्ट्रूमेंटल कैरेक्टर अकॉर्डिंग टू हिम बेसिक फंक्शन इज फुलफिल्ड बाय इकोनॉमी ठीक है गोल अटेनमेंट गोल अटेनमेंट क्या है इट इज द फंक्शन फ्री रिक्विसाइड विच इन्वॉल्व फर्स्टली द डिटर्मिनेशन ऑफ गोल्स हमारे गोल्स क्या हमें वो बताना चाहिए सेकेंडली मोटिवेशन मोटिवेटिंग ऑफ मोटिवेटिंग मेंबर्स ऑफ सिस्टम टू अटेन दीज गोल्स एंड थर्ड मोबिलाइजिंग द मेंबर्स एंड देयर एनर्जीज फॉर अचीवमेंट ऑफ दीज गोल्स ठीक है इट इट प्रोसेस आर कंज्यूमेटरी इन कैरेक्टर ऑल दो इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी एक्सटर्नल इंटरेक्शन कोई एक्सटर्नल इंटरेक्शन नहीं होगा सो so, ये जो एग्जाम्पल ये जो uh, वो है फंक्शन है इसको फुलफिल क्या कौन कर रहा है पॉलिटी ठीक है फिर हम देखेंगे इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन क्या है ये वो फंक्शनल रिक्विसाइड है जो हमें हेल्प करता है मेंटेन करने में कोहरेंस कोहरेंस सॉलिडेरिटी कोऑर्डिनेशन ठीक तो जो फंक्शन है वो कौन कर रहा है कल्चर और वैल्यूज कल्चर सिस्टम और उसके एसोसिएटेड वो है इंस्टीट्यूशन है प्रैक्टिस कॉन्स्टिट्यूट एलिमेंट्स ऑफ दिस इंटीग्रेशन ठीक है लेटेंसी <laughs> तो इसमें इंटीग्रेशन वाले में फैमिली uh, नहीं हाँ कल्चरल सिस्टम वगैरह है ना रिलीजियन और ये सब आएगा देन हम देखेंगे लेटेंसी ये फंक्शन रिक्वेस्ट है जो विच स्टोर्स ऑर्गेनाइजेज मेंटेन्स मोटिवेशनल एनर्जी ऑफ एलिमेंट्स इन द सोशल सिस्टम इसका मेन फंक्शन क्या है पैटर्न मेंटेनेंस टेंशन मैनेजमेंट विद इन द सिस्टम इसमें हमारा आता है फैमिली सोशलाइजेशन एजुकेशन ठीक है तो हमारे ये जो चार 
functional period with sides are adaptation goal attainment integration latency adaptation mein hamara aata hai economic system resource utilization hoga production sab isme aayega goal attainment pe hamara political system aata hai theek hai aur sir isme aata hai hamara cultural सिस्टम आता है रिलीजन और ये सब आइडियोलॉजी वगैरह लेटेंसी हमारा ये पैटर्न मेंटेनेंस में इसका इंपॉर्टेंट काम है फैमिली एजुकेशन सोशलाइजेशन और सब आता है ठीक है और जो ये फंक्शंस है ना ये अनचेंजेबल है पैटर्न के अकॉर्डिंग हर सेक्टर को हैव टू गो फॉर सेल्फ सफिशिएंसी एल्स इट वॉन्ट कॉन्ट्रीब्यूट टू सस्टेनेबिलिटी टू लार्जर सिस्टम ठीक है अब हम देखते हैं सोशल स्ट्रक्चर्स टाइप ऑफ सोशल स्ट्रक्चर्स सी पासन मेड अ डिस्टिंक्शन बिटवीन द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल सिस्टम एंड सोशल स्ट्रक्चर ठीक है हम सोशल स्ट्रक्चर में सबसे शुरू में सबसे पहले सोशल स्ट्रक्चर ही बताया था ठीक है सोशल सिस्टम क्या था इट इज मैनिफेस्टेड थ्रू अ टोटालिटी ऑफ प्रिंसिपल थ्रू विच रोल्स एंड रिलेटेड एलिमेंट्स ऑफ सोशल इंटरक्शन आर ऑर्गेनाइज ये हमने सबसे पहले देख लिया सोशल स्ट्रक्चर क्या है इट रिफ्लेक्ट द स्पेसिफिक मैनर इन विच दीज रोल्स एंड इन एन इंटरक्शन सिचुएशन आर कॉन्फिगरेटेड और कंपोज टूगेदर जैसे कि एग्जाम्पल एग्जाम्पल क्या है फैमिली एक सोशल सिस्टम है पर जो इसका सोशल स्ट्रक्चर है ना इट कैन बी सीन इन द इम्पेरिकल क्रस्टिंग ऑफ किनशिप रोल्स किनशिप रोल्स जो है दिज आर दार्ट ऑफ सोशल स्ट्रक्चर इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो भी एक सोशल uh, सिस्टम है पर उसका जो सोशल स्ट्रक्चर इज कैरेक्टराइज बाई जो उसमें प्रोडक्शन से रिलेटेड रोल्स है मार्केटिंग के रोल्स है मैनेजमेंट के रोल्स है pattern variables illustrate in precise manner the principle of clustering of social structures so ab yahan pe bhi kuch kuch patterns the to parson ne aise aise char types ke wo kare the mention kare the ek tha universalistic achievement pattern theek hai fir उसके बाद है पर्टिकुलरिस्टिक अचीवमेंट पैटर्न देन पर्टिकुलरिस्टिक अचीवमेंट पैटर्न से पहले एक और होगा यूनिवर्सलिस्टिक वो है सेकंड वाला ये है यूनिवर्सलिस्टिक एस्क्रिप्शन पैटर्न अचीवमेंट और फिर यही है पर्टिकुलरिस्टिक एस्क्रिप्शन लेट्स सी दम जो यूनिवर्सलिस्टिक अचीवमेंट वाला है इट इज अ टाइप ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सोशल सिस्टम जिसमें रोल्स जो है ऑफ दो वैल्यूज ओरिएंटेशन आर डोमिनेट विच इनकरेज विच विच इनकरेज अचीवमेंट बेस्ड ऑन लीगल रैशनल मेथड्स अमंग द मेंबर्स एग्जाम्पल क्या है मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटीज इनकी गवर्निंग वैल्यूज क्या है इक्वालिटी फ्रीडम डेमोक्रेसी ये सब है ना रैशनल मैनेजमेंट ओपननेस एंड सोशल इंटरक्शन अब यूनिवर्सलिस्टिक एक्सक्रिप्शन पैटर्न क्या है ये भी आ, है जहाँ पे आ, जो लीगल रैशनल वैल्यूज हैं दीज आर इनकरेज बट जो अथॉरिटी का डिस्ट्रीब्यूशन है ना इट इज नॉट बेस्ड ऑन इक्वालिटी एंड डेमोक्रेसी मॉडर्न प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है वो अप्लाई तो हो रहे हैं इंडस्ट्री में वर्क में सब जगह बट जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो एस्क्रिप्टिव रोल पे हो रहा है ठीक है जैसे आज के टाइम पे भी कहीं पे भी हम देखते हैं ना कि, आ, किसी कास्ट को प्रायोरिटी देना ओवर सम अदर डिस्पाइट हैविंग अ रैशनल सोसाइटी ठीक है देन अदर इज पर्टिकुलरिस्टिक अचीवमेंट पैटर्न दिस इज अ टाइप ऑफ सोशल स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू पर्सन इज बेस्ट सीन इन द क्लासिकल चाइनीज सोसाइटी यहाँ पे क्या है uh, यहाँ पे फैमिली uh, uh, की वैल्यू जो है वो डोमिनेट कर रही है नोशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी विद इंसेस्टर्स इंसेस्टर वर्शिप है स्ट्रॉन्ग टाइज ऑफ किनशिप है ठीक है 
बट जो फीमेल लाइन ऑफ डिसेंट है इट वॉज अंडर माइंड इन फेवर ऑफ मेल बट एट द सेम टाइम सोसाइटी जो है वो अचीवमेंट पे भी बहुत फोकस करती है कोड ऑफ प्रोपराइटी है इन इन द कंडक्ट ऑफ रोल्स विच वॉज इक्वेल इन टू लीगल रेशनैलिटी ऑल दीज फीचर्स वर कंटेंट इन दिस कंफ्यूशिजम है ना वहाँ पे एक रिलीजन फॉलो करते हैं एथिक ऑफिशियल एथिक इन क्लासिकल चाइना कुछ है सब रिलीजन वो आइडियोलॉजी टाइप फॉलो करते हैं पर्टिकुलरिस्टिक एक्सक्रिप्शन पैटर्न क्या है ठीक है इस इसमें क्या है ये वो है इट इज अ टाइप ऑफ सोशल स्ट्रक्चर जहाँ पे ओवरवेमिंग एम्फेसिस इज प्लेस्ड ऑन एक्सप्रेसिव एंड आर्टिस्टिक ओरिएंटेशंस ठीक है सोसाइटी ट्रेडिशनलिस्टिक है देर इज नो इंसेंटिव टू डिस्टर्ब ट्रेडिशन एंड अ स्ट्रॉन्ग वेस्टेड इंटरेस्ट एग्जिस्ट इन द फेवर ऑफ स्टेबिलिटी पार्सन के व्यू में जो स्पेनिश अमेरिकन है यूएसए में दे एग्जाम्पलीफाई दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर ठीक है तो अभी तक जो हमने पढ़ा ना बेसिकली वॉट वॉज इज एसेंस पार्सन की थ्योरी का ना जो एसेंस है वो क्या है हर इंस्टीट्यूशन में एक्टर्स होते हैं इंटरेक्शन रोल्स प्ले करते हैं इंटरेक्शन वगैरह करते हैं इनका स्टेटस है वैल्यूज एंड नॉर्म्स हैं दे कॉन्ट्रीब्यूट टू एजल विच अल्टीमेटली कॉन्ट्रीब्यूट टू द सस्टेनेबिलिटी ऑफ सोसाइटी ठीक है Now we will see cybernetic hierarchy of control. Agile system के अंदर cybernetic hierarchy है कोई यह cybernetic hierarchy consider किया जाता है and generally following the order एल आई जी ए ठीक है हम एजल पढ़ते हैं ना बट इसका ऑर्डर ये होता है When order is view, view, uh, viewed from an informational point of view, L क्या है L function क्या है L would control latency, ठीक है और define the uh, integration function approximately in the way in which a computer game program या defines the game, ठीक है Parson would say that uh, Parson said culture would not determine the social system, but it would define it. तो जो एजल सिस्टम है ये इट इट आल्सो हैज एन एनर्जी ठीक है विच वुड गो दिस ए जी आई एल ओके सो दैट द अडेप्टिव सिस्टम दिस जो इसका ये था ना डायग्राम जो है वो कहना क्या चाह रहा है एल आई जी ए और ये सब ठीक है तो जो ये अडेप्टिव लेवल है ना वुड बी ऑन अ हाईएस्ट लेवल ऑफ द साइबरनेटिक हर फ्रॉम द एनर्जी और कंडीशनल पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है यहाँ पे हमारा जो अडेप्टिव है दिस इज हाई इन एनर्जी ठीक बट विद इन दीज टू रिवर्स सीक्वेंसेस ऑफ हर आर की पर्सन मेंटेन दैट इन द लॉन्ग हिस्टोरिकल परस्पेक्टिव एक सिस्टम डेवलप होगा जो हाई इन इंफॉर्मेशन होगा दैट इज लेटेंसी हमने देखा था ना लेटेंसी वाले का जो रोल है वो क्या है फंक्शन प्रेरिकुसेट का पैटर्न मैनेजमेंट और टेंशन मेंटेनेंस में फैमिली सोशलाइजेशन और ये सब एजुकेशन भी तो यहाँ पे हाई इन इंफॉर्मेशन है ठीक दूसरी तो ये वो थे दो रिवर्स हर थे सीक्वेंसेस जो उसने वो करे थे आइडेंटिफाई करे थे ठीक है तो जैसे एक्शन सिस्टम में उसने कहा पार्सन ने कहा कि दैट पार्सन वुड मेंटेन दैट इट वाज द कल्चर जो हाईएस्ट इंफॉर्मेशन होगा ये यहाँ पे इसके अब हम एक्शन सिस्टम की बात करेंगे कहते हैं कि इधर जो है हमारा कल्चर सिस्टम है जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट इंफॉर्मेशन होगी ठीक है और जो उसके अकॉर्डिंग इन हिज वे वॉज इन साइबरनेटिक कंट्रोल ओवर अदर कॉम्पोनेट ऑफ एक्शन सिस्टम मतलब ये कंट्रोल करेगा एज वेल एज सोशल सिस्टम इन सबको कंट्रोल करेगा ये ठीक है तो इट इज इम्पॉर्टेंट टू हाईलाइट दैट द एजल सिस्टम डज नॉट गारंटी एनी हिस्टोरिकल सिस्टम सर्वाइवल रादर द स्पेसिफाई द मिनिमम कंडीशंस फॉर वेदर सोसाइटीज और एक्शन सिस्टम इन प्रिंसिपल कैन सर्वाइव तो जो हर सब सिस्टम है ना वो अपने नीचे एक सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है 
एक म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस है एनर्जी का और इंफॉर्मेशन का अगर ये एनर्जी इंक्रीज होती है तो ये एक एक प्रेशर एग्जर्ट करती है दूसरे पे ठीक है तो चेंज आता है विच कैन बी ट्रिगर्ड आइडर बाय इंक्रीज इन एनर्जी और इंफॉर्मेशन तो पार्सन स्पेंसर को यहाँ पे साइट करता है कहता है कि साइट्स टू आर्ग्यू दैट स्ट्रक्चरल डिफ्रेंसिएशन होगा उससे एनर्जी इंक्रीज होगी अडेप्टेशन अपग्रेडिंग होगी वहां से वो होगा एनर्जी इंक्रीज हुई अडेप्टेशन अपग्रेडिंग हुई यहाँ से इंटीग्रेशन की डिमांड आएगी ठीक है दो वे से आइदर बाई इंक्रीज इन डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन ठीक है फिर वहां से हमारी वैल्यू जनरलाइजेशन होंगी ठीक है तो जो सोशल इवोल्यूशन है इट इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ सोशल डिफ्रेंसिएशन द इंस्टीट्यूशन एंड द रोल्स दैट फॉर्म द सोशल सिस्टम बिकम्स डिफ्रेंशिएटेड एंड स्पेसिफाइड इन टर्म्स ऑफ देयर फंक्शन तो जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है वो अलग हो जाएंगे स्टेट से फैमिली से इकोनॉमी है जो वो अलग हो जाएगा ठीक है फिर दो दिस दो प्रोड्यूस द प्रॉब्लम ऑफ इंटीग्रेशन क्योंकि जैसे जैसे पार्ट्स ज्यादा से ज्यादा स्पेशलाइज हो जाएंगे डिस्टिंग हो जाएंगे वो इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट होगा उनको इंटीग्रेट करना इन टर्म्स ऑफ कॉमन वैल्यू फिर इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाएगा बाय जनरलाइजेशन ऑफ वैल्यूज वैल्यूज जो होंगी वो ज्यादा जनरलाइज हो जाएंगी ज्यादा डिफ्यूज हो जाएंगी कम स्पेसिफिक और पर्टिकुलर होंगी तो दस डिस्पाइट इंक्रीजिंग द सोशल डिफ्रेंसिएशन सोशल इंटीग्रेशन एंड ऑर्डर आर मेंटेन्ड बाय जनरलाइजिंग ऑफ वैल्यूज ठीक है तो उसके बाद तो पार्सन के अकॉर्डिंग सोशल चेंज होता है जब जब एनर्जी में या इंफॉर्मेशन फ्लो में चेंज होगा सोशल चेंज होगा डिसरप्शन होगा डिसक्यूलिब्रियम होगा सोसाइटी में ठीक ये हमारा हो गया आफ्टर दिस वी विल सी क्रिटिसिज्म आई कैन सो फिर उसके बाद हम देखेंगे इवोल्यूशनरी यूनिवर्सल है ना ठीक है अब इसका क्रिटिक देख लेते हैं इसकी जो सोशल सिस्टम की थ्योरी है उसको ग्रांड फंक्शनल थ्योरी क्या कहा था ना इसने बहुत कम प्रैक्टिकल यूटिलिटी है एंड लो ऑन इम्पेरिक लो ऑन इम्पेरिकल टेस्टिबिलिटी ठीक है टू एब्सट्रैक्ट आइडियाज है डेरन डॉफ ने इसको यूटोपियन कहा टेक्स ओवर टेक्स एन ओवर सोशलाइज व्यू ऑफ मैन इन विच मैन इज इन्फ्लुंस बाय वैल्यूज एंड नॉर्म्स अलॉन लाइक अ कॉग इन अ मशीन ठीक है मर्टन टेक्स मच रियलिस्टिक व्यू and included latent functions dysfunctions as well as in his analysis isko grand conception kaha futile bhi kaha aur sterile bhi kaha theek hai jonathan turner ne kaha structural functionalism jo tha parson ka it suffers from illegitimate teleologies and tautologies which are two important logical problems confronting structural functionalism marxus ne isko criticize kara functionalism ko for its neglect of class conflict jo society mein exist kar raha tha turner ne kaha ki isne conflict ko observe, uh, ignore kara and he was obsessed with too much obsessed with integration theek hai iske alawa aur koi iska critique important hai kuch let me see and you theek hai yeah. hmm yes सी कुछ जनरल क्रिटिक बता देती हूँ मैं इसके और जो इसके आइडियाज थे कॉन्सेप्ट थे वो कॉम्प्लेक्स थे काफी एब्सट्रैक्ट थे बहुत कम एम्पेरिकल वेरीफाइबिलिटी थी हमने देख लिया जो न्यू फंक्शनलिस्ट थे मार्क्सिस्ट वगैरह इसके ग्रांड थ्योरी को क्रिटिसाइज करा टूटाइल बोला कहा कि इसने लेटेंट और डिसफंक्शन को इग्नोर कर दिया ये हमने देख लिया मार्क्सिस्ट सोशोलॉजिस्ट ने भी क्रिटिसाइज करा वो भी हमने देख लिया नियो मार्क्सिस्ट ने भी करा ठीक है जो इसका फंक्शनल प्रीरिक्विसाइट था ना सी डब्ल्यू मिल्स जो है उसने करा सी डब्ल्यू मिल्स ने कहा कि जो वर्ल्ड अटेनमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है पॉलिटिकल सिस्टम की है बट पॉलिटिकल लीडर्स जो है वो एक पावर एलाइट की तरह इमर्ज हुए ठीक है तो जैसे इसने इसके एग्जाम्पल दिया कि जो हिरोशिमा नागासाकी में बॉम्बिंग हुई थी वो पब्लिक का डिसीजन नहीं था वो पावर एलाइट का डिसीजन था ठीक है 
इसमें यही इम्पोर्टेंट है नाउ लेट एस सी इवोल्यूशनरी रिवोल्यूशन यूनिवर्सल इवोल्यूशनरी यूनिवर्सल ओके ओके इसका डेफिनेशन क्या है पहले इट रेफर्स टू एनी ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट इट कैन बी इंटीग्रेशन और डिफ्रेंसिएशन सफिशियंटली इंपॉर्टेंट टू फर्दर इवोल्यूशन that rather than emerge only once is likely to be hit upon many various system operating under different conditions theek hai example dekhte hain this a primitive society mein differentiation is based on uh, based on the basis of age sex members of the theek age or sex par jo members the they were equal population i technological change hua kuch section uh, the jo logo ka unhone surplus le liya वो रिच पावरफुल बन गए इनइक्वालिटी डेवलप हुई तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन आया ठीक तो दिस इज इवोल्यूशनरी रिवोल्यूशन रिवोल्यूशन पता नहीं क्यों आ रहा बार बार इवोल्यूशनरी यूनिवर्सल अलोंग विद डिफ्रेंसिएशन ठीक है तो जैसे ये सोशल स्ट्रेटिफिकेशन जो हुआ ठीक है दिस इज इवोल्यूशनरी यूनिवर्सल ठीक और ये एक ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट है ना इसके डेफिनेशन में यही तो था कि ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट इम्पोर्ट सफिशियंटली इम्पोर्टेंट टू फर्दर द इवोल्यूशन तो जो ये सोशल स्ट्रेटिफिकेशन हुआ ना ये आगे के लिए इम्पोर्टेंट है आगे के इवोल्यूशन के लिए ठीक फिर सोसाइटी जो है वो एडवांस प्रेमेटिव हुई तो जो टू लेजिटिमाइज देयर सुपीरियरिटी तो पावरफुल क्लास जो है दे क्लेम एलिजियंस टू इंसेस्टर्स दे बिकम प्रीस्टली क्लास टू सोसाइटी इज नाउ डिवाइडेड बिटवीन कॉमनर्स एंड प्रीस्टली क्लास तो जो प्रीस्टली क्लास है वो लिव्स ऑफ ट्रिब्यूट टैक्सेस इन सब पे रहती है वो लेजर क्लास बन जाएगी अल्टीमेटली वो लर्निंग में इन्वॉल्व होंगे स्क्रिप्ट डेवलप होगी तो डेवलपमेंट ऑफ रिटर्न लैंग्वेज हुआ ऐसे रिटर्न लैंग्वेज आई अकॉर्डिंग टू पार्सल तो इससे प्रेमेटिव से इंटरमीडिएट स्टेट को उसने ऐसे बताया ठीक है रिट तो इसने कहा कि जैसे जैसे रिटर्न लैंग्वेज आई ना उसकी अंदर जो इंटीग्रेटिंग पोटेंशियल था वो बहुत ज्यादा था रिटर्न रूल्स यूनिफॉर्म टेक्सेशन सिस्टम डेवलप हुआ तो तीन सब स्टेजेस आई इंटरमीडिएट स्टेज की तो जो ये तीन सब स्टेजेस थी वो थी आर्कियाक आर्कियक हिस्टोरिक और सीड बेड यहाँ पे वो कहता है जो आर्कियक है यहाँ पे था एंशियंट इजिप्ट सिविलाइजेशन साइज पॉपुलेशन सोसाइटी का बड़ा डिफ्रेंसिएशन हुआ सोसाइटी फिर डिवाइड हो गई इसमें रूलर में और रॉयल लीनियज में मिडिल प्रीस्टली क्लास ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स और कॉमनर्स हिस्टोरिक में कहा उसने डिफ्रेंसिएशन हुआ सेपरेशन हुआ रिलीजियस और पॉलिटिकल पावर का यहाँ पे एग्जाम्पल देता है वो इंडिया का और चाइना का फर्दर डिफ्रेंसिएशन हुआ पॉलिटिकल पावर्स जो थी वो डिवाइड हो गई ठीक है वही दिस इज जो ये डिविजन ऑफ पॉलिटिकल पावर है दिस इज इवोल्यूशनरी यूनिवर्सल किंग और ब्यूरोसी में तो जो आफ्टर रीचिंग दिस हिस्टोरिक स्टेट इंडिया चाइना जो है दे विल इवॉल्व फर्दर ठीक है फिर सीड बेड में क्या हुआ ये था कि यहाँ पे आइडिया क्या था कि ऑल आर इक्वल बिफोर द गॉड तो इवॉल्व इन टू एवरी वन इज इक्वल बिफोर द किंग तो इक्वालिटी ऑफ लॉ आया एंशियंट ग्रीस ठीक है हिस्टोरिक फैक्टर्स ने यहाँ पे फर्दर रिवोल्यूशन को प्रिवेंट कर दिया फिर अब मॉडर्न सोसाइटी पे आया वो कहता है कि मॉडर्न सोसाइटी में क्या हुआ रेनासा आया रिवाइवल ऑफ द आइडियाज ऑफ इक्वालिटी बिफोर द लॉ चाइना से साइंस एंड टेक एक्वायर करा प्रोटेस्टेंटिज्म आया वर्ल्ड अफर्मेटिव इथोस डेवलप हुए तो यूनिवर्सल लीगल सिस्टम जो था बेस्ड ऑन इक्वालिटी बिफोर द लॉ वो इवोल्यूशनल यूनिवर्सल की तरह काम करा तो जो ये ट्रांजिशन था इट इज कंप्लीट विद द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी फिर अल्टीमेटली ऐसे डेमोक्रेसी आई तो जो ये एक ये इवोल्यूशनरी रिवोल्यूशन यूनिवर्सल है ना जो इसका एक वो है मॉडल टाइप है न्यू इवोल्यूशनिस्ट मॉडल बोलते हैं जिसको ये एक सोसाइटल इवोल्यूशन की बात करता है अगर हम देखें ठीक है सबसे पहले कहते हैं प्रिमेटिव स्टेज आएगी ठीक है इसमें प्रिमेटिव स्टेज में क्या हुआ कि अर्लियर जो प्रिमेटिव थे अर्लियर प्रिमेटिव किनशिप ये हमारा इवोल्यूशनरी यूनिवर्सल वन है फिर यहां से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ और फिर एडवांस्ड प्रिमेटिव वो आया स्ट्रेटिफिकेशन
ये हमारा इवोल्यूशनरी यूनिवर्सल टू है फिर यहाँ पे रिटर्न लैंग्वेज आ गई प्रिमेटिव से जब हम उधर गए इंटरमीडिएट पे गए अभी हमने इंटरमीडिएट के तीन स्टेज देखे थे ना सीट बेड हिस्टोरिक आर्किक तो कहते हैं यहाँ पे रिटर्न लैंग्वेज आई रिटर्न लैंग्वेज आई तो हम इंटरमीडिएट स्टेज पे आए इंटरमीडिएट में हमारा हमने देखा था आर्कियाक हिस्टोरिक और सीट बेड फिर हमारा यहाँ ये जो रिटर्न लैंग्वेज था दिस इज हमारा इवोल्यूशनरी यूनिवर्सल थ्री यहां से फिर हमारा एडवांसमेंट हुआ यूनिवर्सल लीगल सिस्टम आया ये हमारा इवोल्यूशनरी यूनिवर्सल फोर था ठीक है यहां से हमारी आ गई मॉडर्न सोसाइटी जहां पे डेमोक्रेसी आई कैपिटलिज्म आया रिफॉर्मेशन वो आया सब टेक्नोलॉजी आई सिटीजनशिप आई ये हमारा इवोल्यूशनरी यूनिवर्सल फाइव था ठीक है ये इवोल्यूशनरी यूनिवर्सल था ठीक है सो so, अच्छा जो इस इस इवोल्यूशनरी यूनिवर्सल का भी क्रिटिक है कि जो ये एक्सप्लेन नहीं करता कि जो प्रोसेस है ये स्मूथ है या फिर ये वॉयलेंट है ठीक है और ये कैसे हुआ वो इसने पार्सन ने ये डिस्कस नहीं करा था सो वी आर डन विद द पार्सन so you can subscribe for more um, more and you can read our uh, uh, blog on uh, wordpress okay let me show you the website this brainstorming this this Uh, you can see, uh, you can read uh, depth sociological analysis of the topics like agricultural sector, climate change, uh, uh, and the notes of uh, the respective uh, video. Also, you can get over the website formal and formal work analysis. Every uh, mostly current topics are covered. For more information, you can contact over the Telegram group. Thank you so much.